Ja, hej igen. Jeg vil fortælle om, øh, om øh, nogle forskellige bøger, jeg har skrevet om, øh, om ordblindhed. Og, øh, og det er jo, hvis man kunne tænke sig at sætte sig godt ind i, hvad er ordblindhed egentlig for noget. Og det kan både være som forældre, men det kan også være som fagperson. Det kan også være, at I tænker, hvad er det egentlig for noget teori, som, øh, som, som, øh, som jeg går ud fra. Hvad er det egentlig, jeg taler ud fra, når jeg, når jeg fortæller om ordblindhed. Og der er selvfølgelig forskellige syn på, hvordan man kan arbejde med ordblindhed. Sådan er det. Men, men, øh, men jeg arbejder med, med, med forskningsbaseret viden omkring ordblindhed. Og, og de forskere, som jeg øh, primært arbejder med, det er øh, for eksempel vores danske læseforsker, som hedder Carsten Elbro. Han har skrevet den her bog, som hedder Læsevanskeligheder. Og øh, han har forsket i mange år øh, i ordblindhed og har skrevet rigtig meget om det. Så Carsten Elbro har skrevet en god bog. Øh, jeg skal lige sige, at jeg lægger en, øh, en slide ind til sidst, hvor I kan se øh, henvisninger, hvor jeg skriver, øh, hvad hedder de her bøger og hvem har skrevet dem. Så arbejder jeg også meget med, med, med to, der hedder øh, Thorleif Højen og Ingvar Lundberg, øh, hvor den ene er normand og den anden er svensker. De har skrevet den her bog. Der hedder Dyslexi fra teori til praksis, som også er en rigtig øh, fin og god bog, som man kan blive klog af at læse. Der er kommet en helt ny bog, som, øh, som faktisk er ved at blive oversat til dansk lige nu, men den handler meget om nogle læsekurser, nogle intensive læsekurser, man kan lave for, øh, for overblændende elever i mellemtrinet. Øh, man siger jo, at intensive læsekurser er, er det, der er rigtig godt for, øh, for overblændende børn, at de simpelthen får en intensiv undervisning. Og i den her bog, der er der altså beskrevet meget nøje, hvordan man kan opbygge sådan nogle øh, intensive læsekurser. Og det er, øh, det er Bente Hagtved og Jørgen Frost og Vigdis, som har skrevet den her bog. Så er der en rigtig god bog her også, som hedder Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget, hvor, der, hvor det er Stefan Samuelsen, som har øh, redigeret bogen. Der er mange, der har skrevet artikler i den. Og det, som jeg synes er det, er det fine ved den her bog, det er, at, øhm, at den blandt andet har et kapitel, der hedder, øh, der hedder øh, dysleksi og ADHD. Altså, som man ligesom kan se, der er jo nogen, der har øh, begge problematikker, og hvad gør det så ved det? Øh, dysleksi og voksne er der også et kapitel, der hedder selvbillede, motivation og dysleksi. Øh, dysleksi og førskolebørn. Så, så der er mange forskellige... Øh, mange forskellige artikler i den her, eller kapitler, som man kan, kan blive klog af. Og sidst, men ikke mindst, så er jeg veldig glad for uh, Sally Shewitz, som er en, uh, en amerikansk forsker, som uh, i særlig grad har, har forsket i, hvad er det egentlig uh, i hjernen, hvordan er det, uh, uh, hvad er det, der sker i hjernen for ordblinde kontra ikke ordblinde. Og hun har, det har hun forsket i mange år, og har skrevet den her bog, der hedder Overcoming Dyslexia. Hun er meget optaget af, at, at ordblinde er, uh, er kreative i deres tankegang, eller hun har prøvet at undersøge, hvad er det egentlig, så ordblinde de, de så kan når der er noget, de, de ikke kan. Hvad er det så, de kan? Og det, det synes jeg egentlig er, er, er en dejlig, positiv måde at, at, at kigge på, på ordblindhed og få fokus på styrkerne. Men hun er også optaget af, hvordan man kan arbejde med, med IT og, og på den måde overkomme øh, dyslexia, altså overkomme det at være, eller, eller komme videre i livet, med, 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 selvom man er ordblind. Så, så det er også en rigtig god bog. Men øh, der er mange gode bøger, og så er der jo Ordblindeforeningen, som udgiver nogle øh, blade hver år, eller fire gange om året faktisk, hvor man også kan, kan blive klog på, på ordblindhed. Og det er jo altid godt at, at, at melde sig ind i en forening, også hvor man kan være sammen med, med andre for, øh, forældre og, og videnspersoner, som, som interesserer sig for, for noget af det samme. Så der er mange muligheder for at få information, og det er selvfølgelig rigtig godt, at man, at man ved noget om, om det, man nu har med at gøre, enten som selv, at man er ordblind, eller man er forældre, eller man er lærer til en ordblind. Så, så må man sætte sig ind i, hvad handler det om. Og det håber jeg, at jeg har givet nogle gode forslag til, hvordan I kan gøre det.